আসসালামু আলাইকুম এসএসসি পরীক্ষা 2022 10 এর বোর্ড রসায়ন সৃজনশীল হয় এ সমাধান এখানে আমরা খেয়াল করব উদ্দীপক হিসেবে দুটি পাত্র ব্যবহার করা হয়েছে একটি হচ্ছে আমাদের এ পাত্র অপরটি হচ্ছে বি পাত্র এ পাত্রে রয়েছে 200 ml 0.75 পোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রব্য এবং বি পাত্রে রয়েছে 150 ml 0.5 মোলার নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রব্য এখন এখানে আমরা দেখব প্রশ্নগুলো ক নম্বর সেমি মোলার দ্রবণ কাকে বলে খ নম্বর দুইটি ভিন্ন যৌগের স্থূল সংকেত একই হতে পারে কি ব্যাখ্যা করো গ নম্বর উদ্দীপকের এ পাত্রে দ্রব্যের অণু সংখ্যা হিসাব করো তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের এ পাত্র এখানে দ্রব্যটি হচ্ছে আমাদের সোডিয়াম কার্বোনেট এখানে এই দ্রবণের মধ্যে কতটি সোডিয়াম কার্বোনেট অণু আছে এটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে এর জন্য আমাদের প্রথমে এখান থেকে এই দ্রব্যে গ্রাম এককে সোডিয়াম কার্বোনেট পরিমাণটি নির্ণয় করতে হবে এরপর খ নম্বরে এ ও বি পাত্রে দ্রবণদ্বয় দ্রবণদ্বয়ের মিশ্রণ কি পরিমাণ লবণ উৎপন্ন করতে পারে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ এ পাত্রে দ্রবণ এবং বি পাত্রে দ্রবণ আমরা মিশ্রিত করব তাহলে এখানে এই এ পাত্রে সোডিয়াম কার্বোনেট এবং বি পাত্রে ন্যাট্রিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে একটি লবণ উৎপন্ন করবে এবং কি পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হবে এটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এবং প্রশ্ন এখন আমরা উত্তরগুলো একটু খেয়াল করি কনম্বরে সেমি মোলা দ্রবণ কাকে বল নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ওয়ান লিটার আয়তনের কোন দ্রবণে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল দ্রব্য দ্রুবীত থাকলে তাকে সেমি মোলা দ্রবণ বলে এই গেল আমাদের ক নম্বর এরপরে আসব খ নম্বরে এখানে একটু খেয়াল করব ভালো করে দুইটি ভিন্ন যৌগের স্থূল সংকেত একই হতে পারে কি ব্যাখ্যা করো এখানে জ্ঞানমূলক হিসাবে আমরা স্থূল সংকেত কাকে বলে সংজ্ঞাটাও দিতে পারি আবার সংজ্ঞাটি না দিয়ে এখানকার এই মতামতটির উত্তরটি আমরা প্রথমেও দিয়ে নিতে পারি যেমন দুইটি ভিন্ন যৌগের স্থূল সংকেত একই হতে পারে সংজ্ঞা না দিয়ে এটুকু লিখলেও হবে এরপর ব্যাখ্যার জন্য আমরা আলাদা তাহলে এখন আমরা খেয়াল করব খ নম্বরে দুইটি ভিন্ন যৌগের স্থূল সংকেত একই হতে পারে ব্যাখ্যা যেমন এখানে বেঞ্জিন এর আনবিক সংকেত সি সিক্স এই সিক্স তাহলে এখানে কার্বন ও হাইড্রোজেনের অনুপাত সিক্স ইস টু সিক্স ইকুয়াল ওয়ান ইস টু ওয়ান অর্থাৎ কার্বন আছে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু আছে একটি তাহলে অতএব বেঞ্জিনের স্থূল সংকেত হবে সি এইচ আবার অ্যাসিটিলিন এর আনবিক সংকেত সি টু এইচ টু এবং কার্বন ও হাইড্রোজেনের অনুপাত এখানে টু ইস টু টু ইকুয়াল ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে এই ক্ষেত্রে স্থূল সংকেতে কার্বন আছে একটি হাইড্রোজেন আছে একটি এই এখানে স্থূল সংকেত হলো সি এইচ এখানেও স্থূল সংকেত সি এইচ এখানেও স্থূল সংকেত সি এইচ এটি হচ্ছে আমাদের বেঞ্জি আর এটি হচ্ছে আমাদের অ্যাসিটিলিন দুইটি হচ্ছে ভিন্ন যৌগ যেহেতু দুটি ভিন্ন যৌগ কিন্তু স্থূল সংকেত একই অতএব দুইটি ভিন্ন যৌগের স্থূল সংকেত একই হতে পারে এই গেল আমাদের খ নম্বর এরপরে আসবো গ নম্বরে এখন আমরা গ নম্বরটি খেয়াল করব এখানে খেয়াল করি আমরা পাত্র আছে দুইটি একটি এ পাত্র আর একটি হচ্ছে পি পাত্র তাহলে এ পাত্রে রয়েছে টু হান্ড্রেড এম এল জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ আবার বি পাত্রে রয়েছে ওয়ান ফিফটি এম এল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণ আমাদের এখান থেকে নির্ণয় করতে হবে উদ্দীপকের এ পাত্রের দ্রব্যের অণুর সংখ্যা হিসাব করো অর্থাৎ এ পাত্র তাহলে এখানে আমাদের বি পাত্রে কোনো কাজ নেই কোন পাত্রে এ পাত্রে তাহলে এ পাত্রের দ্রব্যটা কি আমাদের সোডিয়াম কার্বোনেট এখন এই এ পাত্রের মধ্যে 
কত গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট রয়েছে এটি আমাদের প্রথমে নির্ণয় করতে হবে এর জন্য আমরা এই সূত্রটি ব্যবহার করতে পারি ডাব্লিউ কিউ আর এস ভি এম ডিভিশন ওয়ান থাউজেন্ড এখানে ডাব্লিউ হচ্ছে গ্রাম এককের দ্রব্যের ভর এস হচ্ছে আমাদের মোদালিটির মান অর্থাৎ দ্রবণের ঘনমাত্রা ভি হচ্ছে দ্রবণের আয়তন এই দুশো এম এল দু হাজার দুশো এম এল এরপরে এম হচ্ছে দ্রব্যের আণবিক ভর অর্থাৎ সুডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর তাহলে এখানে আমরা চিত্র থেকে পাচ্ছি ভি কোয়াল টু থাউজেন্ড এম এল এই দিক এখানে এস এর মান জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মোলার আর এম এর মান সুডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর সুডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর ওয়ান হান্ড্রেড সিক্স আর এই মানগুলো এখানে বসাও এস এর মান জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু ভির মান টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ডিভিশন ওয়ান থাউজেন্ড এখন এখানে এগুলো গুণ করে ভাগ করে দাও তাহলে আসে এখানে ফিফটিন পয়েন্ট নাইন গ্রাম তাহলে এ পাত্রের ফিফটিন পয়েন্ট নাইন গ্রাম সোডিয়াম কার্বনের দুর্বল রয়েছে এখানে আমরা খেয়াল করব সোডিয়াম কার্বনেটের আণবিক ভর হচ্ছে হান্ড্রেড সিক্স এই আণবিক ভরকে গ্রাম এককে প্রকাশ করলে এটি হচ্ছে এক মোল সোডিয়াম কার্বনেট আর এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এক মোল সোডিয়াম কার্বনেট ইকোয়াল হান্ড্রেড সিক্স গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট আর তখনই আসবে আমাদের অনুসংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি সোডিয়াম কার্বনেট অণু তাহলে এখানে আমরা সূত্র প্রয়োগ করেও করতে পারি এভাবেও করতে পারি কিভাবে এই দেখো এখানে হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড সিক্স গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট কার্বোনেটের অনুসংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি তাহলে এখানে ওয়ানে কত এই ফিফটিন পয়েন্ট নাইন গ্রামে কত ভাগ করে এখানে পাচ্ছি আমরা নাইন পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন পাওয়ার টোয়েন্টি টুটি তাহলে অতএব উদ্দীপকের এ পাত্রের দ্রব্যের অনুসংখ্যা নাইন পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন পাওয়ার টোয়েন্টি টু এই গেল আমাদের গ নম্বর এটির বিকল্প সমাধানও রয়েছে এরপরে আসব ঘ নম্বরে ঘ নম্বরে আমরা খেয়াল করব ঘ নম্বরে দেওয়া আছে এখানে প্রশ্নটি এ ও বি পাত্রে দুর্বন্ধয় দুর্বন্ধয় মিশ্রণ কি পরিমাণ লবণ উৎপন্ন করতে পারে গাণিতিকভাবে বের করো অর্থাৎ এই এ পাত্র এবং বি পাত্র এর দুর্বন্ধটি মিশ্রিত করব এ পাত্রে ছিল সোডিয়াম কার্বনেট এবং বি পাত্রে ছিল নাইট্রিক এসিড এই দুটি বিক্রিয়া করে সোডিয়াম নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে এবং কি পরিমাণ সোডিয়াম নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন হবে এটি আমাদের গ্রাম এককে নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের এই এ পাত্রে কত গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট রয়েছে এটি নির্ণয় করা ইতিপূর্বে কিন্তু আমরা গ নম্বরে এটি নির্ণয় করেছি ডাব্লিউ কোয়াল এস বি এম ভাগ এক হাজার এই সূত্র প্রয়োগ করে তাহলে এখান থেকে পুনরায় আমরা নির্ণয় না করে সরাসরি গ নম্বর থেকেও ব্যবহার করতে পারি অথবা কেউ আমরা এখানে পুনরায় নির্ণয় করতে পারি একই কথা যেহেতু আমরা গ নম্বরে অলরেডি নির্ণয় করেছি এখানে আমরা গ গ হতে প্রাপ্ত লিখলে বেশি সুবিধা হয় তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি গ হতে প্রাপ্ত উদ্দীপকের এ পাত্রে সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ ফিফটিন পয়েন্ট নাইন গ্রাম এখন আমরা একই নিয়মে বি পাত্রে কত গ্রাম নাইট্রিক এসিড রয়েছে এটি আমরা নির্ণয় করব এখানে দ্রব্যের পরিমাণ দ্রবণের পরিমাণ দেওয়া আছে ওয়ান ফিফটি এম এল এটি হচ্ছে ভির মান এটি হচ্ছে আমাদের এস এর মান আর এখান থেকে এর আণবিক ভর হবে এম এর মান তাহলে একইভাবে এখানে এই সূত্র প্রয়োগ করব প্রয়োগ করার পরে মানগুলো বসে এখান থেকে পাচ্ছি ফোর গ্রাম সুতরাং বিপাত্রে 
ন্যাট্রিক অ্যাসিডের পরিমাণ ফোর পয়েন্ট সেভেন টু ফাইভ গ্রাম এ পাত্রে ছিল কত ফিফটিন পয়েন্ট নাইন গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট এবং বি পাত্রে রয়েছে ফোর পয়েন্ট সেভেন টু ফাইভ গ্রাম ন্যাট্রিক অ্যাসিড এখন আমরা এ পাত্র এবং বি পাত্র দ্রবণ দ্বয় মিশ্রিত করব করার ফলে এ পাত্রের সোডিয়াম কার্বোনেট এবং বি পাত্রের ন্যাট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে বিক্রিয়াটি সংগঠিত হয় যে সোডিয়াম কার্বোনেট ন্যাট্রিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ন্যাট্রেট লবণ পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে এই যে বিক্রিয়াটি হল এই বিক্রিয়াটিকে অবশ্যই সমতা বিধান করে নিবে সমতা বিধান না করলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে না আর এখানে আমরা খেয়াল করব এটি হচ্ছে এক মোল সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর হান্ড্রেড সিক্স তাহলে এক মোল সোডিয়াম কার্বোনেট সমান হান্ড্রেড সিক্স গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট এখানে নাইট্রিক এসি নাইট্রিক এসিডের আণবিক ভর সিক্সটি যেহেতু সামনে আছে টু তাহলে এটি হচ্ছে টু মোল তাহলে টু মোল হলে এই সিক্সটি থ্রিকে টু দ্বারা গুণ করে দাও তাহলে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স গ্রাম নাইট্রিক এসিড টু মোল নাইট্রিক এসিড ইকোয়াল হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স গ্রাম নাইট্রিক এসিড একইভাবে এখানে টু মোল সোডিয়াম নাইট্রেট তাহলে সোডিয়াম নাইট্রেটের আণবিক ভর এইটটি ফাইভ যেহেতু টু মোল টু মোল দিয়ে এইটটি ফাইভকে গুণ করলে ওয়ান সেভেন্টি গ্রাম এই হচ্ছে আমাদের লং তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করব একশত ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে একশো ছাব্বিশ গ্রাম ন্যাট্রিক এসিড বিক্রিয়া করতেছে তাহলে এটা কত গ্রাম ছিল এই তো উনিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম উনিশ দশমিক উনিশ দশমিক নয় গ্রাম তাহলে উনিশ দশমিক নয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট কত গ্রাম ন্যাট্রিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে এটি আমাদের প্রথমে নির্ণয় করতে হবে এখান থেকে পাবো আমরা লিমিটিং বিক্রিয় তাহলে এখানে দেখো একশো গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট বিক্রিয়া করে একশো ছাব্বিশ গ্রাম নাইট্রিক এসিডের সাথে অতএব একে কত পনেরো দশমিক নয় একত তাহলে এখানে ভাগ করে পাচ্ছি আমরা কত আঠারো দশমিক নয় গ্রাম নাইট্রিক এসিডের সাথে তাহলে এ পাত্রে ছিল পনেরো দশমিক নয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট এই পনেরো দশমিক নয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে বিক্রিয়া করার জন্য আমাদের ন্যাট্রিক এসিড প্রয়োজন কত আঠারো দশমিক নয় গ্রাম কিন্তু এখানে সর্বরূপ দুই পাত্রে কত গ্রাম আছে ফোর পয়েন্ট সেভেন টু ফাইভ গ্রাম অর্থাৎ অনেক কম আছে তাহলে কি হবে এই নাইট্রিক এসিডটা বিক্রিয়া করে আগে শেষ হয়ে যাবে অতএব নাইট্রিক এসিড হচ্ছে আমাদের লিমিটিং বিক্রিয় সুতরাং এক্ষেত্রে নাইট্রিক এসিড লিমিটিং বিক্রিয় এবং লিমিটিং বিক্রিয় থেকে উৎপাদের পরিমাণটি হিসাব করতে পারে তাহলে এখানে আমরা হিসাব করব এই নাইট্রিক এসিড থেকে তাহলে কিভাবে লিখবো একশো ছাব্বিশ গ্রাম নাইট্রিক এসিড বিক্রিয়া করে সোডিয়াম নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে একশত সত্তর গ্রাম এরপর একে কত এই চার দশমিক সাত দুই পাঁচ গ্রামে কত তাহলে এখন আমরা এখানে খেয়াল করি এই দেখো একশো ছাব্বিশ গ্রাম নাইট্রিক এসিড বিক্রিয়া করে সোডিয়াম নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে একশো সত্তর গ্রাম অতএব একে কত চার দশমিক দুই সাত পাঁচে কত তাহলে এখানে কত আসতেছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ গ্রাম তাহলে অতএব উদ্দীপকের এ ও বি পাত্রের দুর্বন্ধ আয় নিশ্চিত করলে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন হবে এই হচ্ছে আমাদের ঘ নম্বর এখানে গ এবং ঘ এ দুটি প্রশ্নটি কিন্তু বিকল্প উত্তর রয়েছে আমরা যেভাবে উত্তর করি না কেন কিন্তু ফলাফলটি একই আসবে আমরা যে কোনো নিয়মে করলে এখান থেকে আমরা অবশ্যই পূর্ণ নম্বর পেয়ে যাব